வெல்கம் டு தி ஷோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற படம் அலைடா பேட்டில் ஏஞ்சல் இந்த படத்தை நம்ம இப்போ பார்க்கறதுக்கு முக்கிய காரணம் டெர்மினேட்டர் டைட்டானிக் அவதார் படத்தை டைரக்ட் பண்ண ஜேம்ஸ் கேமரான் தான் இந்த படத்தை ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணியிருக்காரு அவரே தான் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசரும் கூட ஜப்பானிய காமிக்ஸான மங்கா மங்காவுடைய தீவிர ரசிகர் தான் ஜேம்ஸ் கேமரூன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ரிலீஸ் ஆன அந்த காமிக்ஸை படமாக்கணும்ட்டு அவர் அப்போதுலேருந்தே ட்ரை பண்ணிருந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே இந்த படத்துடைய ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கை முடிச்சிட்டாரு இந்த படத்தை அவரே டைரக்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டார் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக அவதார் படத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவதாரா அலிட்டாவா அப்படின்னு சாய்ஸ் வரும்போது அவருடைய சாய்ஸ் அவதாரா அப்போ இருந்தது ஜேம்ஸ் கேமரனுக்கு அப்போ ஆரம்பித்த அவதாருடைய பயணம் இன்னமும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கு அதில் ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சு செகண்ட் பார்ட் சீக்குவலை இப்பவும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காரு அது செகண்ட் பார்ட் தேர்ட் பார்ட்னு மிகப்பெரிய சீக்குவலாக இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வரப்போகுது ஸோ அவதார்னு மிகப்பெரிய ஒர்க்கில் மூழ்கிய ஜேம்ஸ் கேமரூன் இதுக்கப்புறம் அலிட்டா படத்தை அவரே டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் குறைவு அப்படின்றதால இந்த படத்தை ராபர்ட் ரோட்ரிகிட்ஸ் கிட்ட டைரக்ட் பண்ண கொடுத்துட்டாரு இவர் இதுக்கு முன்னாடி சின் சிட்டி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பைக்கிட் சீரீஸ் படத்தெல்லாம் எடுத்து தள்ளியிருக்காரு காமிக்ஸில் வர இகிட்டோ கிஷுரோன்ற கேரக்டர் தான் பேட்டில் ஏஞ்சலா அவதாரம் எடுக்கிறா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த படம் இப்போ முழுமையாக முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படத்தோட கதை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவாம் ஆண்டுகளில் நடக்குது உலகமே அழிஞ்சு வேறு விதமாக காட்சி அளிக்குது அப்போது குப்பையில் இருக்கிற ஒரு ரூபாய் எடுத்து சுத்தப்படுத்தி உயிர் கொடுக்குறாரு கிறிஸ்டபர் வால்ஸ் தான் யாருன்னு தெரியாமல் பழச மறந்த நிலையில் இருக்கிற அந்த கேரக்டருக்கு டாக்டர் கிறிஸ்டபர் வால்ஸ் தன்னுடைய இறந்த மகளான அலிட்டான்ற பேரை வைக்கிறாரு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த பொண்ணு சண்டன் வந்தால் சூறாவளியாக மாறிடுறா அந்த அளவுக்கு ஆக்ஷன் ஸ்கில் அவருக்கு எப்படி வந்தது எதுவுமே ஞாபகம் இல்லாத அந்த பொண்ணுக்கு மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் மட்டும் மறக்கலை அந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் வச்சு சமகாலத்தில் இருக்கிற கெட்டவங்களை எப்படி அழிக்கிறா அப்படின்றது மீதி கதை கிட்டத்தட்ட பெண்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு தேவதை மாதிரி வந்து நிற்கிற அலிட்டா பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவும் அட்டகாசமான ஆக்ஷன் சீன்லையும் சென்டிமெண்ட் சீன்லையும் சரி காமெடியானாலும் சரி அதர கலப்படுத்துறாங்க அலிட்டா கேரக்டர் இந்த படத்துல அவதார் படத்துல என்னென்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணாங்களோ அத்தனையும் அலிட்டா பேட்டில் ஏஞ்சல் படத்துக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஃபியூஷன் கேமரா சிஸ்டம் பேஷியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேமரா சிமுல் கேம்னு ஏகப்பட்ட அட்வான்ஸ் டெக்னிக்கா இந்த படத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காரு ஜேம்ஸ் கேமரூன் மேற்பார்வையில சோ இந்த படம் மிகப்பெரிய விஷுவல் ட்ரீட்டா இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்ல ஸ்பைடர்மேன் டூ ஸ்பைடர்மேன் த்ரீ மெனின் இன் பிளாக் ஜங்கிள் புக் படத்துக்கு கேமரா ஒர்க் பண்ண பில் போப் தான் இந்த படத்துக்கும் சினிமாட்டோகிராஃபி பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் அவதார் ஃபன்டாஸ்டிக் ஃபோர் இந்த படத்துலாம் எடிட்டிங் பண்ண ஸ்டீஃபன் ரிவிக்கின் தான் இந்த படத்துக்கும் எடிட் பண்ணியிருக்காரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரைஸ் ஆஃப் எம்பியர் அமேசிங் ஸ்பைடர்மேன் டூ மேட் மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோட் டெட் பூல் பேட்மேன் வெஸ் சூப்பர்மேன் டான் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் படத்துக்கு மியூசிக் பண்ண ஆண்டனியோ ஸ்டாம் ஹால்கம் போக் தான் இந்த படத்துக்கும் மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அலிட்டான்றது ஒரு அனிமேஷன் கேரக்டர் தான் அந்த படத்துடைய முகபாவத்துக்கு உயிர் கொடுத்துருக்கிறது யாருனா ரோசா சலசார் ரொம்ப அற்புதமாகவே நடிச்சிருக்காங்க உலகமெங்கும் இந்த படம் இப்போ மிகப்பெரிய அளவு ரிலீஸ் ஆயிருக்கு இந்த படத்தை கண்டிப்பா த்ரீ டில மட்டுமே பார்த்தாகணும் டூ டில நிச்சயமா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் இருக்காது அவதாரும் டைட்டானிக் படமும் பண்ண மேஜிக் இந்த படம் பண்ணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா பண்ணாது இந்த படம் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலயே வந்திருந்ததுன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு வசூல் சாதனை படிச்சிருக்கோம் அந்த காலகட்டத்துக்கு அலிட்டா படம் ரொம்ப புதுசாகவும் இருந்திருக்கும் இப்ப என்ன ஆகி போச்சுன்னா இந்த மாதிரியான ஆக்ஷன் படம் சமீப காலகட்டத்தில் நிறைய வந்துடுச்சு அது மட்டும் இல்ல ஒரு காலத்துல ஹாலிவுட் படத்தை ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதிசயமாகவும் பார்த்த நம் மக்கள் இப்ப அந்த படங்கள்ல அந்த அளவுக்கு ஒரு சுவாரஸ்யத்தோட பாக்குறது இல்லை அப்படின்றது தான் உண்மை ஸோ இந்த படத்துல என்னதான் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்ல மிரட்டி இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்துக்கு இந்த படம் ஒரு அவுட்டேட் படம் தான் சொல்லணும் இருந்தாலும் ஆக்ஷன் பிரியர்களுக்கு இந்த படம் மிகவும் பிடிக்கும் ஜப்பானீஸ் காமிக்கான மங்கா சீரியஸ் மிகப்பெரிய ஸ்டோரி அவ்வளோ பெரிய கதையை வெறும் டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ரொம்ப சுருக்கி இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காங்க ஜேம்ஸ் கேமரன் படம் எப்பவுமே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு போவோம் அவர் சமீப காலத்தில் எடுக்கப்பட்ட படத்திலே இதுதான் ரொம்ப சின்ன படம் இருந்தாலும் இந்த படத்துடைய சீக்வல் இனிமேல் தொடர்ந்து வரும்ன்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதனுடைய செகண்ட் பார்ட்டை அதிவிரைவில் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் செலவு பண்ணி மிகப்பெரிய பொருட் செலவு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் அடுத்த வருஷம் ஆஸ்கார் நாமினேஷன்ல நிறைய கேட்டகரிக்கு பரிந்துரைக்கப்படும்
சூர்யாவை விட ஒரு இன்ச்சு குள்ளமாகவும் ஒரு வயசு அதிகமாகவும் இருக்கிற புனித் ராஜ்குமார் தான் இந்த படத்துடைய ஹீரோ வெறும் முப்பது வயசான பவன் வடையர் தான் இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துடைய கதையை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த படம் உண்மையிலே நல்லா இருக்கு கொஞ்சம் கூட கன்னடம் தெரியாதவங்க கூட இந்த படத்தை நிச்சயமா ஒரு தடவை பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு தரமான படமா எடுத்து வச்சிருக்காங்க யாஷ் நடிச்ச கேஜிஎஃப் அப்புறம் நாங்க டேரக்டா பார்த்த கன்னட படம் என்னன்னா இந்த படம் தான் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் நிறைய பேர் தமிழர்கள் மியூசிக் டி இமான் போட்டிருக்காரு சினிமாட்டோகிராஃபி யாருனா திருவிளையாடல் ஆரம்பம் மருதமலை மலைக்கோட்டை படத்தை பண்ண வைதி தான் பண்ணியிருக்காரு ஸ்டண்ட் பீட்டர் ஹெயின் பண்ணியிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு லிங்கா படம் எடுத்த ராக்லைன் வெங்கடேஷ் தான் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துடைய கதை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல அடிச்சு துவைக்கப்பட்ட கதை தான் அதுவும் சூப்பர் ஹிட்டான கதை காஞ்சனாவையும் அன்னியனும் எடுத்து மிக்சில போட்டு நல்லா அரைச்சு அதுல கொஞ்சம் லவ் பிளேவர் எல்லாம் போட்டு உண்மையிலே ரசிச்சு பாக்குற அளவுக்கு ஒரு நல்ல தரமான படமா எடுத்து வச்சிருக்காங்க இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹாரர் படம் மாதிரி தான் போவோம் முடியும் போது அணியின் படம் மாதிரி முடியும் படம் முழுசா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல படத்துடைய ட்விஸ்ட்னு ஒரு சில விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணுவாங்க இந்த படம் இப்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமே அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ட்விஸ்ட் தான் புனித் ராஜ்குமார் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் அவர் மேல ஸ்ருதின்ற பேய் உட்காந்துக்கிட்டு வில்லங்களை பழி வாங்குது ஏன் வில்லன்களை பழி வாங்குதுன்னா நம்ம காஞ்சனா கதை மாதிரி தான் அவர் மிகப்பெரிய மினிஸ்டர் ஹேண்டிகேப்டு பீப்புள் வளர்ச்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நைன் ஃபிஃப்டி குரோஸ அவர் அப்படியே சூறையாடுவாரு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இலவசமா கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள்ல ஏகப்பட்ட ஊழல் பண்ணி அதுல நிறைய பேர் இறந்துருவாங்க இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற லாயரா ஸ்ருதி வருவாங்க அவங்க தான் நம்ம பிரேமம் படத்துடைய ஹீரோயின் அனுப்பமா தமிழ்ல தனுஷ் கூட கொடி படத்துல நடிச்சிருப்பாங்க மினிஸ்டருக்கு எதிராக இவ்வளோ எவிடென்ஸை கலெக்ட் பண்ண அனுப்பமாவை மினிஸ்டர் போட்டு தள்ளிடுறாரு அவருடைய லவ்வரான புனித் ராஜ்குமார் அதுக்கப்புறம் அவர் எப்படி பழி வாங்கினார்னா மீதி கதை இந்த படத்துடைய மிகப்பெரிய ஹைலைட் என்னென்னா இந்த படத்துடைய ஸ்டண்ட் ரொம்ப ரியலாக கொரியோகிராஃபி பண்ணியிருக்காரு பீட்டர் ஹெயின் புனித் ராஜ்குமாரும் நல்லா ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு ஓரளவுக்கு உண்மையாக மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க தான் இந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியாக ஸ்டண்ட் பண்ண முடியும் இந்த படத்துடைய பாட்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு கேட்குற மாதிரியே இருக்கு புனித் ராஜ்குமார் நாற்பத்தி மூணு வயசுலையும் நல்லாவே டான்ஸ் ஆடியிருக்காரு நம்ம ஊர் தெலுங்கு ஆக்டர் ஜூனியர் என்டிஆர் மாதிரி ஸ்லோ மோஷனில் உடம்பு பெண்ட் பண்ணி காக்கா வலிப்பு வந்த மாதிரி உக்காந்து காலை வளைச்சி வளைச்சி எட்டுகால் பூச்சி மாதிரி நல்லாவே ஆடுறாரு புனித் ராஜ்குமார் அவருடைய இந்த அலாதையான நடனத்தை பார்க்கும்போது நாற்பத்தி மூணு வயசுல இப்படி ஆட முடியுமா அப்படின்ற ஆச்சரியம் வருது சவுத் இந்தியாலே ஒஸ்ட் பிலிம் மேக்கிங் எந்த ஸ்டேட் பண்ணுவோம்னா அது கன்னடா தான் மலையாளம் தெலுங்குலாம் எப்பவோ முன்னேறிட்டாங்க தமிழ் சொல்லவே தேவையில்ல சிவாஜி காலத்துல நம்மளது டாப் கிளாஸ் தான் ஆனா கன்னடா மட்டும் இன்னும் வளர்ச்சி அடையாம கொஞ்சம் டம்மியா தான் படம் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஓரளவுக்கு நல்ல படம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்னா புனித் ராஜ்குமாரோட அண்ணன் நடிச்ச ஓம் படத்தை பத்தி சொல்லலாம் உப்பேந்திர டைரக்ட் பண்ண அந்த படம் சிவராஜ்குமார் நடிச்சிருப்பாரு அந்த படம் எந்த அளவுக்கு பெரிய ஹிட்னா கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தை அந்த ஸ்டேட்ல ஐநூற்று ஐம்பது தடவைக்கு மேல ரீ ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க திரும்ப திரும்ப ரிலீஸ் பண்ற அந்த படம் எத்தனை தடவை ரிலீஸ் பண்ணாலும் அந்த படத்தை பாக்குறதுக்கு ஒரு கூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கு எப்பவுமே ஒரு ரெகுலர் கலெக்ஷன் அந்த படத்துக்காக வந்துகிட்டே இருக்குன்றது தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த அளவுக்கான மிகப்பெரிய கிளாசிக் ஹிட் அது அந்த படத்தை தெலுங்குல ரீமேக் பண்ணி தான் டாக்டர் ராஜ்குமார் நடிச்சிருப்பாரு அந்த படத்துடைய இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சு தான் ராம்கோபால் வர்மாவும் ஹிந்தியில சத்யான் ஒரு படம் எடுத்தாரு அதுவும் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆச்சு ஸோ கனடா ஃபீல்டுல இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிற மாதிரியான படம் எப்பயாச்சும் அத்தி பூத்தார் போல் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரஜினி வந்து சந்திரமுகி எடுக்க போறாரு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒரு ரீமேக் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டர்நெட் வசதி இல்லாத அந்த காலகட்டத்தில் அது எந்த படத்துடைய ரீமேக்னு அப்ப தேடி பார்க்கும்போது அது மலையாள படமான மணிச்சித்ரா தாழ்னாங்க அது நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல வந்த படம் அந்த படத்தை ரெண்டாயிரத்தி நாலுல பி வாசு கனடாவில் டைரக்ட் பண்ணாரு ஆப்த மித்ரான்ற பேர்ல விஷ்ணுவர்தன் ஹீரோவாகவும் பி வாசு டைரக்ட் பண்ணிருப்பாரு கன்னட படமான அந்த ஆப்த மித்ரா சென்னையிலேயே நானூத்தி ஐம்பது நாள் ஓடிச்சு அந்த காலகட்டத்துல அந்த போஸ்டர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஒரு சில பேருக்கு அந்த போஸ்டர் இன்னமும் ஞாபகம் இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த படத்துல என்னதான் இருக்கு ரஜினியே அந்த படத்தை ரீமேக் பண்றாருன்னு போய் அந்த படத்தை பார்த்தா அந்த படம் சுத்தமே குவாலிட்டி இல்லாம ஒரு மெகா சீரியல் மாதிரி மக மட்டமா தான் இருக்கும்
நம்ம ஊர் வீரப்பன் கடத்தி வச்சிருந்தாரு அது வரைக்கும் இவங்கெல்லாம் யாருன்னே தெரியாம இருந்த தமிழ்நாட்டுக்காரங்க ராஜ்குமார்னா யாரு அவங்க பசங்க யாரு உண்மையிலேயே அவங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளுன்னு தேடி தேடி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல புனித் ராஜ்குமாருடைய ஃபர்ஸ்ட் படமான அப்புவை டைரக்ட் பண்ணது தெலுங்குல போக்கிரி டெம்பர் படத்தை டைரக்ட் பண்ண பூரி ஜெகநாத் தான் அப்பு படத்தையும் டைரக்ட் பண்ணாரு அந்த படம் உண்மையிலேயே கன்னடால இரநூறு நாள் ஓடிச்சு அந்த படத்துடைய அண்டர் டே செலிப்ரேஷன்ல ரஜினிகாந்த் அட்டன் பண்ணாரு ஸ்டேஜ்ல கன்னட சூப்பர் ஸ்டாரான ராஜ்குமார் இருந்தாரு வீரப்பன் ராஜ்குமாரை ரிலீஸ் பண்ணி கொஞ்ச நாள் ஆன டைம் அது அந்த ஸ்டேஜ்ல அந்த படத்தை பாராட்டி பேச போன ரஜினிகாந்த் படத்தை பத்தி பெருமையா பேசத்தை விட்டுட்டு மேடையில எல்லா பிரஸ் ரிப்போர்ட்டருக்கு முன்னாடியும் வீரப்பன் ஒரு ராட்சசன் அந்த அரக்கனை கூடிய சீக்கிரம் அழிச்சாகணும் அப்படின்னு ஒரு அறிக்கை விட்டாரு அப்பதான் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுது வீரப்பன் ஆயிரம் தப்பு பண்ணட்டும் அதை தட்டி கேட்குற உரிமையும் திட்டி தீக்கிற உரிமையும் எங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அது மட்டும் இல்ல வீரப்பன் கடத்தணும்னு நினைச்சது கன்னட சூப்பர் ஸ்டாரான ராஜ்குமாரியும் தமிழ்நாட்டுல சூப்பர் ஸ்டாரான ரஜினிகாந்தியும் தான் அதே சமகாலத்துல தமிழ்ல நம்பர் ஒன்னா இருந்த சிவாஜி கணேசன் உயிரிட இருந்தாரு கமல் இருந்தாங்க ஆனா இவங்களை யாரையும் வீரப்பன் கண்டுக்கல எப்பவுமே வேற்றுமொழிக்காரங்கன்னு பாகுபாடு பார்க்காத இந்த தமிழர்கள் முத முதல்ல நான் யாரு இவங்கெல்லாம் யாருன்னு புரிஞ்சுக்கணும் தரணும் அது அது வரைக்கும் ரஜினி இங்க சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்ல மிகப்பெரிய ஸ்டாரா நம்பர் ஒன்ல இருந்தாரு தமிழ்நாட்டுல அன்னில இருந்தான் அவருக்கு சர்க்கிள் ஆரம்பிச்சது இப்ப வரைக்கும் அவரை நீ ஒரு வேற்றுமொழி ஆளுன்னு ஒரு சாயம் பூசப்படுறதுக்கான முக்கிய காரணம் புனித் ராஜ்குமாரோட அந்த ஃபங்க்ஷன் தான் ஏன் ரஜினிக்கு தைரியம் இருந்தா அதே வார்த்தையை தமிழ்நாட்டுல ஒரு பிரஸ் மீட் வச்சு சொல்லி பாக்கட்டுமே அப்படின்னு கேட்காத ஆள் இல்லை அந்த காலத்துல அவங்க ஊர் அவங்க மக்கள்னும் போது என்ன தெனா விட்டா என்ன திமுறா பேசுறான்ற பேச்சு அந்த காலத்துல மிகப்பெரிய அளவுக்கு அடிபட்டுச்சு இதை ஏன் இந்த தருணத்துல நான் ஞாபகப்படுத்துறேன்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் ராஜ்குமாரோட ஃபேமிலிக்கும் எந்த அளவுக்கான பாசப்பிணைப்பு இருக்குன்றத ஞாபகப்படுத்துறேன் கேஜிஎஃப் படத்துல நடிச்ச யாஷ் என்னதான் புது ஆக்டரா இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலே அவரு சென்னை ஃபேர்ஸுக்காக மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு தடவை நல்லது செஞ்ச போதும் அது தன்னுடைய ஆயுசு முழுக்க மறக்க மாட்டாங்க அதுக்கு நன்றி கடனா இந்த மக்கள் என்ன வேணா செய்வாங்க அதனுடைய எக்ஸாம்பிள் தான் கேஜிஎஃப் தமிழ்நாட்டிலயும் நல்லா ஓடிச்சு இன்னைக்கு ஓரளவுக்கு கணிசமான ஃபேன்ஸ் யாஷ்க்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கு அப்படின்றது தான் உண்மை அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பேர் எந்த ஸ்டேட் மக்களுக்கும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தாராளமா அள்ளி கொடுப்பாங்க அவங்க உண்மையா பாசமா நேர்மையா இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே சோ எப்பவுமே கனடா படம் பெருசா தமிழ்நாட்டுல ஓடுறது இல்லை அப்படின்றது நிதர்சனமான உண்மையா இருந்தாலும் நாட்ட சார்வ பௌமா நிச்சயமா ஒரு நல்ல படம் இந்த படத்துக்கு நூறு மார்க் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னா இந்த படத்துக்கு தாராளமா ஒரு எண்பது மார்க் கொடுக்கலாம் என்னதான் இந்த கதை காப்பீடு ஸ்டோரியா இருந்தாலும் புனித் ராஜ்குமாரோட மூக்க பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் மோகினி பிசாசி மாதிரி இருந்தாலும் அவருடைய அலாதியான நடிப்பாற்றலால இந்த படம் ரசிக்கிற அளவுக்கு நல்லாவே இருக்கு அவரோட ஃபர்ஸ்ட் படமான அப்பு படத்துல நடிக்கவே தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருப்பாரு இந்த பதினெட்டு வருஷத்துல நல்ல டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப நல்லாவே நடிக்க கத்துக்கிட்டாரு முடிஞ்சா தமிழ் படங்கள்லயும் நல்ல நல்ல கேரக்டர் கிடைச்சா அதை சூஸ் பண்ணி நடிக்கணும்ட்டு வாழ்த்துக்கிறோம் அடுத்த படத்தில் சந்திப்போம் ஒருத்தானே அவனை பாக்கிறதுக்கு வந்த 